。早晨五点，天还没亮，我们就出发了，开始了我们今天的五小时 safari 之行。看看这里的路标，是不是很特别呢？早晨五点半的太阳很温柔，轻轻地照耀着刚苏醒的大地。羚羊、猴群、非洲大象。被大象吃掉树皮的树，长颈鹿。嗯，这是一种被当地叫做“枯度”的动物。应该是羚羊科的吧。它的脚好大呀！它的 beautiful 脚。哇！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈他们的脚像个帽子一样，我是很可怕，不怕，他们还很美，很无比。我在想，他他们现在可以打死我吗？在一片空旷的地带，我们喝了咖啡，吃了点心。今天无遮拦的吉普车丛林探险，让人感觉非常的刺激和兴奋。只要你留意，就会发现脚下其实到处都是生命。回程路上，夹道欢迎的长颈鹿。十点半，我们到达酒店后，吃上美美的早餐。你绝对想象不到，在这荒郊野岭里，这扇门的后面是什么？让我带你们看一下吧。哈哈，想不到吧？酒店主人竟然还造了一个顶级配置的电影院，是不是太厉害了？所以午餐过后，我们就把这里包场了。管家来问要不要爆米花、巧克力、鸡尾酒，我们摸摸自己的大肚子，只能表示有心无力了。傍晚，酒店神秘地通知我们，说让我们带上东西，跟他们走，做好晚上不回来的准备。到底又会是什么安排呢？然后我们就到了这个树屋，这是我们的厨师。让我们上去看看吧原来酒店安排了这样一个夕阳西下、美酒佳肴、星空为伴的浪漫之夜，在这样的野生丛林中，住在星空之下，天为被，地为席，做一场星空下的美梦，在第二天的日出中醒来，实在是太浪漫了吧！
，为啥酒杯是倒在桌上的呢？哈哈，起大风了！吃主餐的时候，连倒满酒的酒杯都已经不能放在桌子上了。啊啊啊、Surprise！ 哈哈，风越吹越大，我们站在树屋上，大风已经把我的头发吹得像一个风婆子一样了。呵呵我们还是决定回大本营吧，这树屋就留给下次留个念想吧。现在祝大家晚安。哦，对了，再干一杯吧。<笑>